এখন আমরা শিখব চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তো প্রথমে প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স হয় তবে এক্সের কোন মানের জন্য এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জিরো হবে তো এই অঙ্কটা কার মান নির্ণয় করতে বলছে এক্সের কোন মান এক্সের মান নির্ণয় করতে বলছে যার জন্য এফ অফ এক্স মান কী হবে জিরো এফ অফ এক্স দেওয়া আছে এটা ঠিক তেরো নম্বর অঙ্কের মতোই সেটা ওয়াই চলকের ফাংশন ছিল ওয়াই এবং এক্স কে এর মান নির্ণয় করতে বলছিল তার মানে কেটাও চলকের মতোই ছিল বাট ধ্রুবক এখানে এক্স চলকেরই ফাংশন এক্স এর মান নির্ণয় করতে বলছে তো এটা করার জন্য আমাদের এই যে একটা রাশি দেওয়া আছে অর্থাৎ ফাংশনটা দেওয়া আছে ফাংশনের রাশিটাকে ভাগ শেষ উপপাদ্যের সাহায্যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো সেই নিয়মটা তোমরা তিন দশমিক চার অনুশীলনীতে শিখবা তো আমি এখন এই নিয়মটা সংক্ষেপে দেখাবো সেটাকে ভালো মতো মনে রাখবা যাতে তিন দশমিক চার করার সময় সেটা করতে সহজ হয় আমরা প্রথমে লিখব সমাধান দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ফাংশন যেটা দেওয়া আছে সেটা তুলব দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল এখন ভাগশেষ উপাধ্যায় সাজে করতে গেলে কি করতে হবে তোমাদের যে চলকের রাশি থাকবে সেই চলকটাকে কিছু সংখ্যা ধরে দেখতে হবে যে কি বসালে জিরো পাওয়া যায় এবং সেটা অবশ্যই রাফে করতে হবে আমি এখানে করব সেটি তোমরা রাফ হিসেবে মনে করবে তোমরা নিজেরাও রাফে করতে পারো এখন যেহেতু এক্স চলক রাশি তাহলে এক্সের মান আমাকে ধরতে হবে সাধারণত দেখা যায় তোমাদের বেশিরভাগ অঙ্কই প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি অথবা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এই ছয়টা সংখ্যার মধ্যেই বেশি হয়ে যায় এছাড়া হাফেও হয় ওয়ান বাই ফোর হয় টু টু এক্স এরকম হয় ওগুলো পরে শিখবা তো ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এর মধ্যেই সাধারণত হবে তো আমরা প্রথমে দেখব এটা রাফে করে প্লাস ওয়ান বসলে কি হয় এক্স ইকুয়াল টু এই প্লাস ওয়ান বসালাম তো এখানে আমরা বসাবো এক্স কিউব লেখা আছে তাহলে কত লিখতে হবে ওয়ান কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার লেখা আছে মাইনাস সিক্স ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন এক্স লেখা আছে প্লাস ইলেভেন ইন্টু এক্স এর মান ওয়ান মাইনাস সিক্স লেখা আছে মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান কিউব মানে ওয়ানকে তিনবার করে গুণ করতে হবে এক 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 জানোই তোমরা আমার এটা ওয়ান হবে মাইনাস সিক্স ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান ইন্টু ওয়ান এক 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 সেই এককে আবার ছয় দিয়ে গুণ করলে ছয় এককে ছয় প্লাস ইলেভেন আর ওয়ান গুণ করলে এগারো এককে এগারো মাইনাস সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ইলেভেন তাহলে কত হলো প্লাস টুয়েলভ মাইনাস সিক্স আর মাইনাস সিক্স হলে মাইনাস টুয়েলভ কারণ একই রকম চিহ্ন থাকলে চিহ্ন সেটাই দিতে হবে কিন্তু যোগ করতে হবে মাইনাস সিক্স মাইনাস সিক্স মাইনাস টুয়েলভ এখন প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ সমান সমান সংখ্যা যোগ বিয়োগ করে তার মান হয় জিরো সেই জন্য জিরো হবে তার মানে আমরা জিরো পেলাম এক্স এর মান কত ধরে জিরো পেলাম এক্স এর মান প্লাস ওয়ান ধরে জিরো পেলাম তাহলে আমাদের এই রাশিটার মধ্যে যে উৎপাদক আসবে সেই উৎপাদকটা হবে যদি প্লাসের মান বসে জিরো পাই তাহলে সেই সংখ্যাটা হবে মাইনাসের আর মাইনাসের সংখ্যা বসে যদি জিরো পাই তাহলে উৎপাদকের সময় সেই চিহ্নটা হয়ে যাবে প্লাসের অর্থাৎ চিহ্নটা সবসময় ঘুরে যাবে চলকের মান যেটা ধরব সেই মানটার চিহ্ন সবসময় ঘুরে যাবে তখন এক্সের মান প্লাস ওয়ান বসে জিরো পেলাম তাহলে উৎপাদক যখন আমরা লিখবো উৎপাদকটা হবে এরকম এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হবে উৎপাদক যেহেতু প্লাস ওয়ান বসিয়ে জিরো পেছে যদি এটা মাইনাস টু বসিয়ে জিরো পেতাম এখানে ক্যালকুলেশন করে তাহলে এটা হতো এক্স প্লাস টু উৎপাদক একইভাবে তো এই অঙ্কটা এখন করার সময় এই যে রাখে তোমরা এটা বের করলাম উৎপাদকটা বের করলাম বের করার পরে দুইটা লাইন একসাথে করতে হবে আবার দ্বিতীয় লাইনটাকে প্রথম লাইনের সাথে যোগ বিয়োগ করে হিসাব করে সমান করতে হবে তো এই যে নিয়মটা ভালো মতো ফলো করবা এই নিয়মই করতে হবে পরবর্তীতে এই যে প্রথম পদ যা দেওয়া আছে দ্বিতীয় লাইনে সেই পদটা যা আছে তাই লিখবা তার মানে এক্স কিউবে লিখবা তারপরে তৃতীয় লাইনেও ইকুয়াল টু একসাথে করতে হবে দুইটা সামনে জায়গা রেখে এই যে উৎপাদক যেটা পেলাম রাফে করে সেই উৎপাদকটা লিখবা এক্স মাইনাস ওয়ান এখন সামনে কত দিলে সেটা দিয়ে এক্স কে গুণ করলে এক্স কিউব হয় যেহেতু ভিতরে একটা এক্স আছে তাহলে বাইরে এক্স স্কোয়ার দিতে হবে তো এক্স স্কোয়ার আর এক্স গুণ করলে এক্স কিউব এই যে প্রথম পদের সমান হয়ে গেল এখন এই এক্স স্কোয়ার দিয়ে আবার কী করবা দ্বিতীয় পদটারে গুণ করবা মাইনাস ওয়ান এবং এক্স স্কোয়ার যদি গুণ করো তাহলে রেজাল্ট হবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার 
দুইটার সাথেই গুণ করা শেষ হলো করার পরে এরপরে এই লাইনটাকে আবার উপরের লাইনের পদের সাথে মিলাই দেখবো যে সমান সমান দিচ্ছি না প্রথম পদ তো ঠিকই সমান করছি আমরা এখন দ্বিতীয় পদে ছিল মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার কিন্তু আমরা গুণ করে তো লিখছি মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মানে একটা এক্স স্কোয়ার তো ছয়টা হওয়ার জন্য আমাদের আর কয়টা দিতে হবে মাইনাস পাঁচটা দিতে হবে মাইনাস পাঁচটা আর মাইনাস একটা মিলে হবে মোট মাইনাস ছয়টা এই জন্য এখানে লিখতে হবে মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার তাহলে মাইনাস পাঁচটা মাইনাস একটা মিলে মাইনাস ছয়টা সমান হয়ে গেল এখন এই যোগ বিয়োগ করে সমান করার পরে যে চিহ্নটা আসবে যেমন এখানে মাইনাস ফাইভ আসছে এই জন্য এই মাইনাস চিহ্নটা এখন পরবর্তীতে আসবে তৃতীয় লেখে এই যে মাইনাস আসছে মাইনাস চিহ্ন দিবা দিয়ে সামনে জায়গা রেখে আবার উৎপাদকটা লিখবা উৎপাদক এক্স মাইনাস ওয়ান সেটা এটা যতক্ষণ শেষ না হবে এটাই হতে থাকবে বারে বারে এখন সামনে কত দিলে সেটা দিয়ে এক্সকে গুণ করলে ফাইভ এক্স স্কোয়ার হবে তো ভিতরে তো আমাদের এক্স দেওয়া আছে তো বাইরে যদি আমরা ফাইভ এক্স দিই তো ফাইভ এক্স আর এক্স গুণ করলে ফাইভ এক্স স্কোয়ার তাহলে গুণ করলে এটা সমান হয়ে গেল প্রথম পদ এরপরে এই মাইনাস ফাইভ এক্স দিয়ে আবার মাইনাস ওয়ানকে গুণ করতে হবে তো মাইনাসে মাইনাসে গুণ করলে কিছু হয়ে যাবে প্লাস এই যে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর ফাইভ এক্স এবং ওয়ান গুণ করলে হবে ফাইভ এক্স কারণ ওয়ান দ্বারা গুণ করলে যা আছে তাই থাকে এখন আবার উপরে তারপরে দিতে দুইটা গুণ শেষ হয়ে গেলে আবার উপরেটার সাথে সমান করার জন্য হিসাব করতে হবে যোগ বিয়োগ করে তো আমাদের তো উপরে দেওয়া ছিল মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ারের উপরে দেওয়া ছিল প্লাস ইলেভেন এক্স কিন্তু আমরা গুণ করে দিয়ে লিখছি প্লাস ফাইভ এক্স তো প্লাস ইলেভেন এক্স হতে গেলে আর কয়টা এক্স দিতে হবে আরও ছয়টা এক্স দিতে হবে কারণ পাঁচটা আর ছয়টা মিলে মোট এগারোটা হয়ে যাবে যেহেতু আমি ফাইভ এক্স লিখছি প্লাস এই জন্য প্লাস সিক্স এক্স তবেই কিন্তু এই যে প্লাস ইলেভেন এক্সের সমান হয়ে গেলে দুইটা যোগ করলে তো এখন কি চিহ্ন আসলো আমাদের যেহেতু প্লাস সিক্স এক্সের প্লাস চিহ্ন আসছে তাহলে তৃতীয় লাইনে আবার প্লাস আসবে কমনের আগে প্লাস চিহ্ন দিয়ে জায়গা রেখে এখন উৎপাদকটা লিখতে হবে উৎপাদক কত ছিল আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান এই যে এক্স মাইনাস ওয়ান এবার সামনে কত দিলে সেটা দিয়ে এক্স কি গুণ করলে এই যে সিক্স এক্স দেওয়া ছিল দ্বিতীয় লাইনে সেটাই এখন সমান হবে কত দিলে এক্স এক্সের ভিতরে বাইরে সিক্স দিতে হবে সিক্স এবং এক্স গুণ করলে সিক্স এক্স এরপরে প্লাস সিক্স এবং মাইনাস ওয়ান গুণ করলে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস ছয়কে মাইনাস সিক্স তো আমি রাফটা মুছে ফেলছি এখন এই তিনটা যে রাশি বের হলো এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান তিন জায়গায় এক্স মাইনাস ওয়ান আছে সেটাকে একবার লিখতে হবে কমন কমন নেওয়ার পরেই তো আবার দিতে হবে প্রথম পদে বাকি ছিল কত এক্স স্কোয়ার যেহেতু এক্স মাইনাস ওয়ানকে কমন নিলাম এই জন্য এক্স স্কোয়ার বাকি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এখানে বাকি রইল ফাইভ এক্স আর এখানে বাকি রইল প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু এই প্রথম উৎপাদক যা আছে তাই থাকবে প্যাকেটতে লিখতে হবে এবার এই রাশিটাকে আবার কী করতে হবে মিডিল টার্ম অর্থাৎ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে মধ্যপথকে বিশ্লেষণ করতে মধ্যপদ বিশ্লেষণ তো তোমরা জানোই সেই সেভেন থেকে শিখে আসছো তোমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ইন আসে মাইনাসটা দিয়ে রাখবা ছয়কে ভেঙে পাস পেতে হবে এটা অনেকে ভুল করে ছয়কে ভেঙে পাস পাওয়ার জন্য ছয়কে তো দুইভাবে ভাঙা যায় সিক্স ইন্টু ওয়ান ছয়কে ছয় এটাও হয় আবার থ্রি ইন্টু টু তিন দুগুণে ছয় এটাও হয় তাহলে আমাদের কোনটা দিতে হবে এটা বিয়ে করলেও আমরা পাস পাবো ছয় থেকে এক বিয়ে করলে পাস হয় আবার তিন হাজার যোগ করলেও পাস হয় তাহলে দুই ক্ষেত্রে তো আমাদের পাস হয় কোনটা নিতে হবে আসলে মিডিল টার্মের নিয়ম হলো যে তিনটা পথ থেকে তো আমরা মোট কয়টা বের করি চারটি পথ বের করি কারণ মধ্যপথকে ভেঙে তো দুইটা করতে হয় এই জন্য মোট তিনটা থেকে হয়ে যায় চারটি মিডিল টার্ম অঙ্কে চারটি পদের চিহ্নই প্লাস ইন্ডে থাকতে হবে অথবা দুইটা প্লাস দুইটা মাইনাস চারটি প্লাস অথবা দুইটা প্লাস দুইটা মাইনাস চারটি মাইনাস যদি বলা হয় হ্যাঁ সেটাও হয় তো আমরা সেরকম থাকলে আগেই তো মাইনাসটা কমন নিয়ে নিই এই জন্য এটা বললাম না হয় তোমাকে চারটি প্লাস করতে হবে অথবা দুইটা প্লাস দুইটা মাইনাস তো এখানে আমাদের দেখো প্রথম পদে প্লাস শেষের পদে প্লাস অলরেডি দুইটা প্লাস আছে মাঝখানটা ছিল মাইনাস একটা আছে তাহলে আরও একটা মাইনাস লাগবে মাইনাস মাইনাস দুইটাই যদি মাইনাস হয় তার মানে কোনভাবে আসতেছে দুইটাই যোগ করে আমাদের পাস হতে হবে তো যোগ করার ক্ষেত্রে ছয়ের এক যোগ করলে কি পাস হয় না তিন আর দুই যোগ করলে পাস হয় তো তিন আর দুই যোগ করলে পাস হয় এই জন্য তিন এবং দুই নিতে হবে যেহেতু যোগ করলে পাস হয় আর এখানে মাইনাস ইন আছে যোগ তো দুইভাবে করা যায় একটা হলো দুইটাই প্লাস ইন দিয়ে যোগ করা যায় অথবা দুইটাই মাইনাস ইন দিয়ে মাইনাস ইনের মাধ্যমে যোগ করা যায় যেহেতু এটা মাইনাস আছে এ
माइनस तीन उत्पादक आगे अंकटर मत कर टू जिरो लिखते उत्पादक गुण फल पेल माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्ुअल टू जिरो तो एकाधिक उत्पादक गुण फल इक्ुअल टू जो जिरो है जिरो जैसे लिखले शुद्ध बा लिखले 